আজকের এই সিনেমাতে একজন বাসী বাদকের সাথে এক পরিত দেখা হয় আর এই পরির সাথে তার ভালোবাসা সম্পর্কে গড়ে ওঠে সিনেমার শুরুতে দেখান হয় আমাদের প্রধান চরিত্র যার নাম নেট আর এ একজন বাসী বাদক এ যখন এং ছিল তখন এ খুব বিখ্যাত ছিল কিন্তু এখন তার অবস্থা অতটাও ভালো নয় সে যখন যাচ্ছিল একটা কোথাও তখন তাকে একজন মেরে গাড়িতে করে কোথাও একটা নিয়ে যায় গাড়িতে যেতে যেতে নেট বুঝতে পারে তাকে পুরোপুরি মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নেটকে যখন গুলি করে মারবে ঠিক তখনই অন্য কেউ সেই লোকটাকে মেরে ফেলে সেই লোকটার হয়তো বা কোনো শত্রু ছিল সেই লোকটা এসে সেখান থেকে কিছু একটা নিয়ে চলে যায় এই সুযোগে নেট বেঁচে যায় নিয়ে শহর থেকে অনেক দূরে ছিল তাই সে হাঁটতে থাকে যেতে যেতে সে একটা সার্কাস দেখতে পায় সে যখন সার্কাসে যায় সে সবার কাছে একটা ফোন চায় কথা বলার জন্য সে যখন ফোন খুঁজছিল তখন সে একটা মেয়েকে দেখতে পায় আর সেই মেয়েটার কাছে যায় গিয়ে দেখে সেই মেয়েটা একটা পরির ড্রেস পরা আছে আর মেয়েটা দেখতেও খুব সুন্দর নেট মেয়েটাকে কাছ থেকে দেখতে চাইছিল তাই সেই শোরটা পুরোপুরি দেখে এবং শোর শেষে সেই মেয়েটার কাছে যায় মেয়েটা তখন বলে তুমি শোয়ের জন্য টাকা দিয়েছ এখন শো শেষ তুমি চলে যাও না হলে আমার লোকরাই তোমাকে মেয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে এটা শুনে নেট বলে আমি একজন বাসী বাদক এখানে বাসী বাঁধাচ্ছিলাম কিন্তু আমার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি তাই এখানে এসছি তুমি যদি আমাকে একটা ড্রিঙ্ক অফার করতে তাহলে খুব ভালো হতো এই কথায় মেয়েটি রাজি হয়ে যায় আর মেয়েটির সাথে সে ভ্যানে যায় এবং সেখানে তারা ড্রিঙ্ক করতে থাকে নেট ড্রিঙ্ক করতে করতে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছিল কারণ এক ঘন্টা আগে সে মরতে যাচ্ছিল কিন্তু এখন সে একটা সুন্দরী মেয়ের সাথে ড্রিঙ্ক করছে এরপরে নেট ওই মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কখন আমেরিকায় গেছো তখন মেয়েটি বলে না কারণ এখন তারা যেখানটায় আছে এটা মেক্সিকো আর এই সুন্দরী মেয়েটার নাম ছিল লিলি লিলি বলতে থাকে আমি যেতে চাই আর লিলি খুব ভালো ইংলিশ বলতে পারে সে যেহেতু মেক্সিকোতে আছে তাই সে মেক্সিকো ভাষাও জানে তারা যখন কথা বলছিল নেট খেয়াল করে লিলির ডানাতে তো খুব সমস্যা সৃষ্টি করছে সে লিলিকে বলে আসো আমি তোমাকে ডানাটা খুলতে সাহায্য করি তখন লিলি বলে আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এই ডানা খোলা যায় না এরপরে লিলিকে বলে তুমি যদি এখান থেকে পালাতে চাও তাহলে তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করো কিন্তু লিলি বলে দেয় না আমি এখান থেকে পালাতে চাই না এরপরে নেট যখন চলে যাচ্ছিল সে জানলা দিয়ে দেখতে পায় লিলি তার ডানা দুটো খোলার চেষ্টা করছে কিন্তু ডানা তো খুলছিল না কারণ লিলি সত্যিকারে পড়ে ছিল আর সে কারণে তার টানা তো খুলছিল না লিলি আসলে তার সাথে কথা বলেছে এবং তাকে ড্রিঙ্ক অফার করেছে একটা কারণ আছে নেট যখন ইয়াং ছিল সে তখন অনেক বড় একজন বাসী বাদক ছিল আর লিলি এখনও তার বাসি শোনে কারণ সে অনেক বড় একজন ফ্যান নেট যখন বাইরে আসে কিছু লোক তাকে ঘিরে ধরে আর এ ছেলে লিলির বস লিলির বস নেটকে বলে তুমি কেন লিলিকে এই কথা বললে আর তুমি কেন লিলিকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও লিলি যখন ছোট ছিল তাকে আমি ডাস্টবিনে পড়া পেয়েছিলাম আর তাকে আমি মানুষ করেছি আমি তোমাদের মতো লোক থেকে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি এই বলে সে নেটকে মারতে থাকে নেটকে প্রায় মেরে ফেলছিল ঠিক এমন সময় লিলি গাড়ি নিয়ে তাবুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় আর সেখান থেকে নেটকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায় তারা গাড়ি নিয়ে অনেক দূরে চলে যায় এবং তারা একটা পেট্রোল পাম্পে গিয়ে দাঁড়ায় সেখানে গিয়ে নেট তার একটা বন্ধুকে ফোন করে নেট বন্ধুকে বলে কিছু গুন্ডা লোক তার উপর হামলা করেছিল আসলে এই গ্যাংয়ের লিডারের বইয়ের সাথে তার সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল তাই এই গ্যাংয়ের লিডার কিছু লোককে দিয়ে তাকে হামলা করেছিল আর তাকে পুরোপুরি মেরে ফেলতে চেয়েছিল নেট তার বন্ধুকে বলে সে গ্যাংয়ের লিডারের সাথে তার মিটিং ফিক্স করাও এরপরে সে দেখতে পায় যে লিলি সে ওড়ার চেষ্টা করছে সে একটু উঠতে পারলেও সে আবার পড়ে যাচ্ছে সে তখন তার কাছে যায় এবং গিয়ে বলে তুমি চেষ্টা করলেই পারবে তুমি আবার ট্রাই করে কিন্তু লিলি বলে আমার ডানাটা আমার জন্য খুব ছোট হয়ে গেছে তাই অনেকটা সমস্যা হয় নেট লিলিকে দেখে খুব খুশি হয়ে যায় সে লিলি কিছু ফটো তুলে তার ফোনে রেখে দেয় এরপরে লিলি গাড়িতে যেতে যেতে নেটকে জিজ্ঞাসা করে আসলে গুন্ডা লোকগুলো তোমাকে মারতে এসেছিল কেন তখন নেট বলে আমি গ্যাংস্টারের ওয়াইফের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করেছিলাম সেই রাগে সে আমাকে মারতে চায় এরপরে লিলি জিজ্ঞাসা করে তুমি কি তাকে ভালোবাসতে তখন নেট বলে একদম না আমি তাকে একটু ভালোবাসতাম না এরপরে লিলিকে জিজ্ঞাসা করে তুমি তাকে সুন্দর দেখতে তোমারও তো অনেকগুলো বয়ফ্রেন্ড ছিল এরপরে নেট আর লিলি তারা একটা হোটেলে যায় সেখানে থাকার জন্য এরপরে তারা দুইজন ভ্যাল করে কথা বলে থাকে সেখানে লিলি বলে আমি কখনো সময় দেখিনি আমার খুব ইচ্ছে সমুদ্র দেখার তখন নেট বলে আমি তোমাকে একদিন অবশ্যই নিয়ে যাব লিলি জ্যাকেট পরার কারণে তার ডানায় খুব ব্যথা করছিল তাই সে জ্যাকেটটি খুলে ফেলে আর ডানাটা খুলে দেয় এটা দেখে নেট বলে যে তোমার ডানা দেখে আমার সবসময় নতুন মনে হয় আর খুব আশ্চর্য মনে হয় এটা শুনে লিলির খুব মন খারাপ হয়ে যায় কারণ সে আশ্চর্য অবাক কিছুই চায় না সে চায় সাধারণ একটা মানুষের মতো থাকে এরপরে এটা বলার জন্য নেট লিলির কাছে সরে যায় এর
তাই নেট দেরি না করে সে ডক্টরের কাছে যায় সেখানে গিয়ে দেখে যে লিলি তার ডানা দুটো কাটার জন্য ডক্টরের কাছে এসছে কিন্তু নেট এসে তাকে বাধা দেয় এরপরে নেট লিলিকে বোঝাতে থাকে তুমি সত্যি অসাধারণ তখন ডক্টর বলে এটা অসাধারণ হলেও এটা নর্মাল না তখন লিলিকে বোঝায় নর্মাল হলেই বা কী হবে তুমি তো এমনি খুব সুন্দর তুমি যেমন আছো তেমনি ভালো লাগে নেটের এই কথা শুনে লিলির খুব ভালো লাগে কারণ এই প্রথম তাকে সাধারণভাবে কেউ অ্যাকসেপ্ট করেছে এদিকে নেট ডক্টরকে হুমকি দেয় তুমি যদি এই ব্যাপারে কাউকে কিছু বলো তাহলে তোমাকে আমি মেরে ফেলবো এরপরে নেট তার বন্ধুকে ফোন করে তার বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার কাছে এমন কি আছে যার জন্য তুমি গ্যাংস্টারের সাথে দেখা করতে চাও তখন নেট লিলির সম্পর্কে সব কিছু বলে লিলির কথা শুনতে পেয়ে তার বন্ধু বলে সেই গ্যাংস্টার লিলিকে মেরে ফেলবে আর তাকে আস্ত রাখবে না তখন নেট বলে আমি তাকে সবসময় রক্ষা করব আমি তো শুধুমাত্র তার ভবিষ্যৎটাকে সুরক্ষিত যাচ্ছি আসলে নেট লিলিকে সেই গ্যাংস্টারের কাছে বেঁচে দিতে যাচ্ছিল না হলে গ্যাংস্টার তাকে পুরোপুরি মেরে ফেলবে এরপরে দেখা যায় নেট সেই গ্যাংস্টারের সাথে মিটিং করছে নেট গ্যাংস্টারকে লিলির ফটো দেখায় আর লিলির ফটো দেখে গ্যাংস্টারের পছন্দ হয়ে যায় কিন্তু সে এটা বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে এটা সত্যি সত্যি পড়ি সে বলে যে এটা সত্যিকারে পড়ি সেটা আমি কী করে বুঝবো তাছাড়া তুমি যে কাজ করেছো তার জন্য আমি তোমার প্রাণ এখনই নিয়ে নিতে পারি তখন নেট বলে যে তুমি যদি আমার প্রাণ এখন নিয়ে নাও তুমি কখনই লিলিকে পাবে না আমি যদি কিছুক্ষণের মধ্যে আমার বন্ধুকে ফোন না করি তাহলে লিলি সারা জীবনের জন্য গায়েব হয়ে যাবে নেটের এই কথা শুনে গ্যাংস্টার রাজি হয়ে যায় নেটের জীবন এখানে লিলির বদলে বেঁচে যায় তাছাড়া লিলি যে টাকা উপার্জন করবে সেই টাকা মাসে মাসে কিছু অংশ নেট নেবে গ্যাংস্টার বলে ঠিক আছে আমি তোমার কথা রাজি কিন্তু লিলি যে সত্যিকারে পড়ি সেটা আমাকে চেক করতে হবে তখন নেট একটা জায়গায় মিটিং ফিক্স করে সেখানে লিলি আর নেট গিয়ে কথা বলতে থাকে দূর থেকে নেট আর লিলিকে গ্যাংস্টার দেখছিল এরপরে দেখা যায় যে লিলি নেটকে জিজ্ঞাসা করে তোমার জীবন এমন কেন হলো তুমি তো একটা সময় খুব বিখ্যাত বাসি মাদক ছিলে তখন নেট বলে আমি একটা সময় যেহেতু বিখ্যাত ছিলাম তাই আমার কাছে অনেক টাকা ছিল তাই আমি নেশার মধ্যে ডুবে গেছিলাম তাই আমার জীবনটা এখন বরবাদ হয়ে গেছে এরপরে লিলির কাছে এসে ডানা দেখতে চাই সে ডানা মেলে ধরে গ্যাংস্টার লিলির ডানা দেখে অবাক হয়ে যায় তখন সে বিশ্বাস করে এটা সত্যি সত্যি পড়ি তখন সে তার লোককে অর্ডার দেয় যে নেটকে মেরে লিলিকে নিয়ে আসতে কিন্তু তারা যেহেতু অনেক দূরে ছিল তাই নেট গ্যাংস্টারের লোক আসার আগেই সেখান থেকে চলে যায় যেহেতু নেটকে মেরে গ্যাংস্টার সে মেয়েটিকে আনতে পারেনি তাই নেটের সাথে তার ডিল করতে হয় এরপরে দেখা যায় নেট লিলিকে নিয়ে একটা থিয়েটারে যায় সেখানে গিয়ে বলে আজ তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো এবারে সে একটা পেন্টিং দেখায় আর এই পেন্টিংটা ছিল সমুদ্রের লিলি আগে কখনো সমুদ্রে দেখে সে পেন্টিং দেখে খুব খুশি হয় সে নেটকে বলে এই সব কিছু আমার কাছে সিনেমার মতো লাগছে এরপর দুজন তারা ডান্স করে আর দুজনে অনেক কাছাকাছি চলে আসে তাদের প্রথম কেস আর শারীরিক সম্পর্ক সে রাতে হয়ে যায় ওই রাতে নেট তার ওয়াইফ সম্পর্কে লিলিকে বলে সে বলে আমি আমার ওয়াইফকে খুব ভালোবাসতাম আমি নেশা করতাম দেখে আমার ওয়াইফও নেশা করা শুরু করে আর আমার সামনে একদিন আমার ওয়াইফ মারা যায় এই কথা বলে দুজনে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ে সকাল হতেই সে গ্যাংস্টার সেখানে আসে আর এসে নেটের গোলায় চাকু ধরে আর লিলিকে সব বলে দেয় যে নেট তোমাকে আমার কাছে বেঁচতে চেয়েছে আর ওই গ্যাংস্টারের নাম ছিল হ্যাপি হ্যাপি লিলিকে বলে যে তুমি অনেক সুন্দর আর তোমাকে আমি পেতে চাই আর তোমাকে কোনো খাঁচায় বন্দি করে রাখবো না তুমি সব সময় আমার সাথে থাকবে তুমি খুব সুন্দর দেখতে তাই আমি চাই তুমি নিজের ইচ্ছায় তুমি আমার কাছে আসো লিলি গ্যাংস্টারের কথা মেনে নেয় সে তার সাথে যেতে রাজি হয় গ্যাংস্টার মানে হ্যাপি সে নেটকে পুরোপুরি মেরে ফেলতে চাচ্ছিল কিন্তু লিলি বলে তোমরা যে ডিল করেছো আমরা সেই ডিল অনুযায়ী কাজ করব। শুধুমাত্র নেটের জীবন বাঁচানোর জন্য লিলি হ্যাপির সাথে চলে যায় এরপরে দেখা যায় লিলি চলে যাওয়াতে নেট খুব দুঃখ পায় নেটের বন্ধু নেটের কাছে আসে নেট যেহেতু দুঃখে থাকে তার বন্ধু তাকে সান্ত্বনা দেয় এরপরে তার বন্ধু তাকে হেল্প করে তাকে একটা ট্রাক এনে দেয় আর সেই গাড়িতে করে সেই গ্যাংস্টারের বাড়িতে যায় লিলির সাথে দেখা করার জন্য সেখানে গিয়ে দেখে গ্যাংস্টার হ্যাপি আর লিলি দুজনে বহি সিনেমা দেখছে তখন লিলিকে বলে চলো আমার সাথে আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি তখন গ্যাংস্টার ও নেটকে মজা করে বলে যাও যাও লিলিকে নিয়ে যাও কিন্তু পিছনে তার অনেক লোক ছিল হ্যাপি তার লোকদের দিয়ে নেটকে সেখান থেকে বের করে দেয় এদিকে লিলি হ্যাপিকে বলে আমি যতক্ষণ তোমার সাথে আসি ততক্ষণ তুমি নেটের কোনো ক্ষতি করবে না এদিকে নেট ঘুমালেই সে শুধু লিলির স্বপ্ন দেখে নেটের খুব টাকার দরকার ছিল তাই সে বাসি বাজানোর কন্ট্রাক্ট নেয় আর কিছু অ্যাডভান্স টাকা আগে নিয়ে নেয় এরপরে দেখা যায় হ্যাপি আর লিলি হ্যাপি লিলিকে বলে থাকে আমার নামের জন্য আমি আমার বাবার উপর খুব সময় রেগে থাকতাম কারণ আমার নাম হ্যাপি হলো আমি কখনো সুখী হতে পারিনি ছোটোবেলা থেকে আ
সেখান থেকে হ্যাপি আর লিলি একটা পার্টিতে যায় সেখানে গিয়ে লিলি অবাক হয়ে যায় আর সেখানে নেট বাসে বাজাচ্ছিল হ্যাপি যখন একটা লোক ইন্টারভিউ দিচ্ছিল তখন তারা সামনে সামনে চলে আসে কিন্তু লিলি নেটের সাথে কোনো কথাই বলে না হ্যাপি সেই পার্টি থেকে লিলিকে নিয়ে যায় এরপরে আমরা দেখতে পাই নেট সেই রাতে খুব ড্রিঙ্ক করে সেখানে তার একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয় আর সেই মেয়েটাকে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে গিয়ে তারা যখন কাছাকাছি আসছিল তখন নেট তাকে কাছে আসতে পান করে কিন্তু মেয়েটার কাছে থাকা কিছু ড্রাগ সে নেটকে দেয় যার ফলে নেট হয়ে যায় এখানে আমরা দেখতে পাই মেয়েটার পিঠে দুটো ডানার ট্যাটু আছে এরপরে সেখানে আসে সেই লোকটা এটা ছিল লিলির বস লিলির বস চাইছিল ওভারডোজ দিয়ে নেটকে মেরে ফেলতে সে ভাবছিল নেট হয়তো বা এভাবেই মারা যাবে নেট যদি পড়ে থাকতে হবে আবার তাহলে নেট মারা যেত কিন্তু নেটের বন্ধু এসে তাকে বাঁচিয়ে নেয় এদিকে আমরা দেখতে পাই লিলির বস লিলির ঠিকানা জোগাড় করে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হ্যাপির বাড়িতে আসে এদিকে হ্যাপি তাকে দেখে ফেলে এবং সেখানে সে গুলি করে তাকে মেরে ফেলে এদিকে গ্যাংস্টার হ্যাপির সন্দেহ হয় লিলি হয় তবে ওই লোকটার সাথে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তাই সেই লিলিকে খুব মারে আর তাকে একটা বক্সে বন্দি করে একটা ক্লাবে নিয়ে যায় সেখানে তাকে আটকে রাখে আর সেখানে অনেক লোক আসে লিলিকে দেখার জন্য লিলি হলো মিরাক্কেল তাই তাকে দেখার জন্য অনেক লোক টাকা দিয়ে ক্লাবে আসে এই দিকে নেটের বন্ধু নেটকে গিয়ে বলে লিলিকে দেখার জন্য অনেক লোক ক্লাবে আসছে আর আজকে ক্লাবে পুলিশ যাবে লিলির এই অবস্থার কথা শুনে নেটের খুব খারাপ লাগে সে তার বন্ধুর সাহায্য নিয়ে সেই ক্লাবে যায় সেখানে গিয়ে সে লিলির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় লিলির এই অবস্থা দেখে সে কান্না করতে থাকে এদিকে লিলিও খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ে পেছনে হ্যাপি থাকে সে বলে লিলিকে খুব বিউটিফুল লাগছে এটা শুনে সে হ্যাপির মুখে একটা ঘুষি মারে নেট হ্যাপিকে খুব মাটি থাকে আর সেখানে হ্যাপির লোক আসার আগে সে লিলিকে ছাড়িয়ে ছাদে চলে যায় ছাদে গিয়ে দেখতে পায় তাদের আর কোথাও চাওয়ার জায়গা নেই এখনই হ্যাপির লোক তাদের ধরে ফেলবে তাদের এখন একটাই রাস্তা তাদেরকে উড়ে যেতে হবে কিন্তু লিলি বলে আমি কখনো উড়িনি আমি উঠতে পারবো না তখন নেট বলে আমরা অনেক কুচুতে আছি আর তোমার ডানা অনেক শক্তিশালী তুমি উঠতে পারবে অন্য কোনো উপায় নিয়ে পেয়ে নেট লিলিকে একটা কিস করে তারপরে সে সেখান থেকে ঝাঁপ দেয় এদিকে লিলি নেটকে বাঁচানোর জন্য সে ডানা মেলে ঝাঁপ দেয় আর সে নেটকে ধরে ফেলে সে উঠতে থাকে লিলি নেটকে নিয়ে অনেক দূর উড়ে যায় আর হ্যাপি ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে থাকে লিলি নেটকে নিয়ে অনেক দূর উড়ে যায় যেতে যেতে যখন নেট নিচের দিকে তাকায় তখন সেই জায়গাটা দেখতে পায় সিনেমার প্রথমে দেখতে পেয়েছিলাম যে নেটকে মারার জন্য একটা লোক ওই জায়গাটায় নেটকে নিয়ে এসেছিল আর এখানে সিনেমার টুইস্ট আসে এখানে আমরা দেখতে পাই সেখানটায় নেটের মৃতদেহ পড়ে আছে মানে এই সিনেমার প্রথমেই নেটকে মেরে ফেলা হয় আর এটা ছিল নেটের ভূত আমরা সিনেমায় এখানে নেটের যে চরিত্র দেখতে পাই সেখানে দেখতে পাই নেটের ভূত মানে ড্রেমন আর এখানে লিলি হলো একজন অ্যাঞ্জেল মানে পরি এখানে আমরা একটা ড্রেমন আর অ্যাঞ্জেলের ভালোবাসা দেখতে পাই আমরা সিনেমা শেষে দেখতে পাই নেট আত্মা হওয়ার সত্ত্বে ভালোবাসার জন্য একজন অ্যাঞ্জেল মানে পরির সাথে থাকে যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে পৃথিবীর সব কিছু করা সম্ভব আর এখানে সিনেমাটা শেষ হয়ে যায় আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ আর যারা নতুন তারা প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও আর যদি সিনেমাটা ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক করে দিও